హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇక్కడ చాలామంది రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది అంటే సో చాలామంది అడుగుతున్నది టెట్కు సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలామంది కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది టెట్ అనేది త్వరలోనే వస్తుంది అనమాట సో అది కూడా మీకు టెట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి మొన్న పేపర్ కూడా రావడం జరిగింది సో ఆన్లైన్లోనే ఎగ్జామ్ అనేది నిర్వహిస్తారు అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే టెట్ సిలబస్ ఏంటి తర్వాత బిఎడ్ వాళ్ళు టెట్ పేపర్ వన్ రాయవచ్చా అండ్ ఇంకా మిగతా అంశాలన్నీ కూడా మనం సిలబస్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తర్వాత టెట్ సంబంధించిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని అంటే సో వ్యాలిడిటీ అది కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఇది మనకు ఈ వీడియోలో పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకా మీకు మన ఛానల్ నుండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ నోటిఫికేషన్ కావచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కావచ్చు మీకు రావాలంటే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయాలి పక్కనే ఆల్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి సో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోటిఫికేషన్ మీ మొబైల్కు రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో టుడే కంటెంట్ ఒకసారి చూద్దాం మనము టెట్ సిలబస్ ఏంటి అదేవిధంగా ఇది దీనిపైన ఉండడం డౌట్స్ ఏంటి ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చేసి మనకు టెట్ బిఎడ్ వాళ్ళు పేపర్ వన్ రావచ్చునా సో పేపర్ టూ పేపర్ వన్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాం అనమాట సో టెట్ పేపర్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు పేపర్ వన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ అనమాట ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఏదైతే టీచర్ ఉంటారో వాళ్లకు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి పేపర్ వన్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ పేపర్ టూ మీన్స్ ఏంటంటే సిక్స్త్ టు ఎయిత్ క్లాస్ ఎవరైతే టీచ్ చేస్తారో వాళ్లకు పేపర్ టూ అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఎన్పీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏదైతే మనకు కొత్తగా వచ్చేటువంటి నేషనల్ పాలసీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఇంకా దాని ప్రకారం టెట్ అనేది ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో కూడా మాండేటరీ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అనమాట సో కాబట్టి టెట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనకైతే ఇప్పుడు టీఎస్లో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆఫ్టర్ టెట్ అనేది రాలేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా వస్తుంది అనమాట ఇక రెండవ అంశం వచ్చేసి వ్యాలిడిటీ వ్యాలిడిటీ మీన్స్ మనకు ఇంతకుముందు అయితే సెవెన్ ఇయర్స్ ఉండేది సో ఇప్పుడు ఇది వ్యాలిడిటీ అనేది లైఫ్ టైం చేశారనమాట సో ఒకసారి క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఎవరైతే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుండి రాసి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాలిడిటీ ఉన్నది లైఫ్ వ్యాలిడిటీ అంతకు బిఫోర్ వాళ్ళది ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం గవర్నమెంట్ తీసుకోలేదు ఇంకా మూడో అంశం ఏంటంటే మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఆ సీటెట్ నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని మన గవర్నమెంట్ కూడా ఒక జీవో జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట దానికి సంబంధించి సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ వీళ్ళు కూడా అదే టేకప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో ఈ పేపర్ వన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది బిఎడ్ అభ్యర్థులు కూడా రాయవచ్చు ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బిఎడ్ అభ్యర్థులు కూడా పేపర్ వన్ రాయవచ్చు వాళ్ళు ఒకవేళ ఎస్జిటి కనుక వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎస్జిటి కనుక వాళ్ళు పోటీ పడేది ఉంటే ఈ యొక్క పేపర్ వన్ క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది సో బిఎడ్ వాళ్ళైనా డిఎడ్ వాళ్ళైనా కానీ తర్వాత స్కూల్ అస్టెంట్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే స్కూల్ అస్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే డిఎస్సీ రాయాలనుకుంటే లేదా టిఆర్టి రాయాలనుకుంటే వాళ్ళు పేపర్ టూ అనేది క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో బిఎడ్ వాళ్ళు పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఈసారి రాస్తున్నారు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైమే మనకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సీటెట్లో సో పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఎలిజిబుల్ అన్నారు బిఎడ్ వాళ్ళు డిఎడ్ వాళ్ళు మాత్రం పేపర్ వన్కు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఓకే డిఎడ్ వాళ్ళకు పేపర్ వన్కు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి పేపర్ వన్ పేపర్ టూకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇందులో సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్లో చూసినట్లయితే మొత్తం నూట యాభై మార్కులు అయితే ఉంటాయి నూట యాభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి అనమాట టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం అనేది ఉంటుంది సో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇది పేపర్ వన్కి సంబంధించి సో పేపర్ వన్కి సంబంధించినటువంటి చూసినట్లయితే మనకు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి వచ్చేసి ఇది ముప్పై క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ వన్ వచ్చేసి ముప్పై క్వశ్చన్ ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ టూ వచ్చేసి మనకు ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కంపల్సరీ ఇది ముప్పై క్వశ్చన్లు ముప్పై మార్కులు మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసి ముప్పై క్వశ్చన్లు ముప్పై మార్కులు
అండ్ రెండవది వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టూ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది అప్ టు సెవెంత్ వరకు మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫాలో అవుతూ సరిపోతుంది తర్వాత గ్రామటికల్ అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అదర్ అదర్ దాన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదర్ దాన్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో గ్రామర్ అంశాలు తెలుగు గ్రామర్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కావచ్చు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇంకా మనకు పేరాగ్రాఫ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తెలుగులో ఉంటుంది పేరాగ్రాఫ్ అండ్ క్వశ్చన్ తర్వాత పోయం ఇస్తారు పేరాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్ టైప్ అది కూడా చూసుకోవాలి సో అట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో లేనివి కూడా రావచ్చు అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అనేది ఫిఫ్త్ వరకు మాత్రమే ఉంటుందండి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మన సెవెంత్ వరకు మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ మనకు దొరుకుతాయి ఆ బుక్స్ సంబంధించిన లింక్స్ కూడా మీకు కొనిస్తాను అండ్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అనేది ఏంటనంటే ఫిఫ్త్ వరకు ఉంటుంది ఫిఫ్త్ తర్వాత మనకు సిక్స్ అండ్ సెవెంత్లో వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్ సైన్స్ ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్ సైన్స్ ఇది మ్యాథమెటిక్స్ ఎట్లాగా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో జనరల్ సైన్స్గా మారిపోతుంది తర్వాత సోషల్ స్టడీస్ వేరే మారిపోతుంది సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ సో అవి మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫిఫ్త్ వరకే క్వశ్చన్స్ అంటారు కానీ ఫిఫ్త్ ఇది సెవెంత్ స్టాండర్డ్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ వరకు కూడా ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లాంగ్వేజ్ వన్ ఏదైతే ఉందో సో మనం వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ వన్ చూజ్ చేస్తామో ఆ లాంగ్వేజ్ వన్ చూజ్ చేసి అంటే తెలుగు ఇక్కడ చూజ్ చే చూజ్ చేసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం తెలుగులో వస్తుంది అనమాట అంటే లాంగ్వేజ్ వన్ ఏదైతే చూజ్ చేసుకుంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ హిందీ పండిట్ అనేటువంటి ఒక కోర్సు ఉంటుంది సో హిందీ పండిట్స్ ఏం చేస్తారంటే హిందీకి సంబంధించిన ట్రయల్ కాబట్టి వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ వన్ ఏం చేస్తారంటే హిందీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో హిందీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ కాకుండా మిగతా అంత కూడా మనకు ఈ యొక్క ఏది ఈ సైకాలజీ అండ్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్ ఏదైతుందో సో ఇదంతా కూడా మనకు హిందీ మీడియంలో ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ హిందీ పండిట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్ళు పేపర్ వన్ రాయొద్దండి సో పేపర్ టూ మాత్రమే క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది అనమాట హిందీ పండిట్ అయినా కానీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ హిందీ అయినా కానీ ఈ రెండు కోర్సులకు సంబంధించి కూడా మనకు హిందీకి సంబంధించి మాత్రం పేపర్ టూ మాత్రమే క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది పేపర్ వన్ అనేది నాట్ అవసరం లేదు దాని సంబంధించి ఓకే ఒకవేళ పేపర్ వన్ మీరు హిందీ రాయాలనుకున్నా అని లేదా ఇంకా మనకు ఉర్దూ ఉంటుంది బెంగాలీ ఉంటుంది కన్నడ ఉంటుంది మరాఠీ ఉంటుంది సో ఈ మీడియం ఆఫ్ స్కూల్స్లో అవి పనిచేస్తాయి అనమాట అంటే ఈ మీడియం ఆఫ్ సబ్జెక్ట్లకు సంబంధించి పోస్టులు వాడేటప్పుడు మాత్రమే పనిచేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీ ఎడ్జిట్ హిందీ సారీ ఉర్దూ ఎడ్జిట్ మీరు క్వాలిఫై రాద్దామనుకుంటే సో ఆ ఉర్దూకు సంబంధించిన పేపర్ వన్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకేంటంటే ఈ Uh, a candidate has choose the eight languages under their uh, language wanted those candidates who have compulsory studied that language either medium of study or uh, first language at least 10th class varaku chadi undali meer edaithe medium teeskuntaro adi 10th class varaku chadi vi undali ani cheppesi ikkada manaku at least 10th class varaku at least ante kanisam 10th class varaku study chesina vallaki aa medium anedi accept avutundi anamata okay nandi ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సో ఈ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అనేది అందరికి కూడా వర్తింప చేస్తారని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఓకే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు పేపర్ టూ తీసుకుందాం పేపర్ టూ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి పేపర్ టూ ఉందని చెప్పాను కదా స్కూల్ అసిస్టెంట్కి ఇది ఎలిజిబిలిటీకి అనమాట అండ్ దెన్ గురుకులాలో ఉన్నటువంటి టీజీటీ ఏదైతే ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా పేపర్ టూ అనేది ఎలిజిబిలిటీ కంపల్సరీ అనమాట ఇందులో వచ్చేసి మనకు సైకాలజీ వచ్చేసి మనకు ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి ముప్పై క్వశ్చన్లు లాంగ్వేజ్ వన్ ముప్పై క్వశ్చన్లు ముప్పై మార్కులు అండ్ లాంగ్వేజ్ టూ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి ముప్పై క్వశ్చన్లు ముప్పై మార్కులు అండ్ ఫోర్త్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు అరవై క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నారు అరవై మార్కులు ఇదేంటి అని అంటే ఐదర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ లేదు అని అంటే ఆర్ సోషల్ స్టడీస్ అనమాట సో ఏదైనా ఒకటి మనం తీసుకోవాలి ఇది ఎట్లా ఎంచుకోవాలి అంటే సో మీరు డిగ్రీలో ఒకవేళ మీరు ఎంపీసీ కనుక చేసి ఉన్నట్లయితే సో మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక చేసి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ తీసుకోవాలి అంటే కొంతమంది మ్యాథ్స్ కాకుండా బైపీసీ చేస్తారు బీజెడ్సీ చేస్తారు సో వాళ్ళు
సో ఇట్లా ఇంగ్లీష్ కానీ సబ్జెక్ట్ కోసం పోటీ పడే అభ్యర్థులు ఉంటారు ఏది ఈ టీఆర్టీ అంటే డిఎస్సిలో కావచ్చు లేదంటే గురుకులాల్లో కావచ్చు వాళ్ళు డిగ్రీలో ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే చదువుతారో ఒకవేళ వాళ్ళు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ సోషల్ బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సోషల్ స్టడీస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు మెయిన్గా వచ్చినటువంటి మెయిన్గా దీనిపైన ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో ఏంటి అని అంటే సో ఈ క్వశ్చన్స్లో మనకు డివైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా మీకు బుక్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీ ఏదైతే ఉందో మీకు సైకాలజీ బీఎడ్ సైకాలజీ బుక్ ఉంటుందన్నమాట సో తెలుగు అకాడమీ దాన్ని మీరు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ వన్ వచ్చేసి మనకు అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఈ లాంగ్వేజ్ వన్ నుంచి వెళ్ళి తెలుగు నుంచి వెళ్ళి ఏదైతే మనకు తెలుగు అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో అది దాని నుంచి వెళ్ళి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే గ్రామర్ పార్టే ఎక్కువగా తీసుకుంటారు సబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకోవడం జరగదు ఇంగ్లీష్ కూడా అంతే టెన్త్ క్లాస్ వరకు చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో గ్రామర్ పార్ట్ అనేది చూసుకోవాలి మెయిన్గా కంటెంట్ అవసరం లేదు కంటెంట్ నుంచి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్కువగా అడగరు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకేంటి అని అంటే ఈ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా మెథడ్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక ఆరు క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సిక్స్ క్వశ్చన్స్ సో వాటికి సంబంధించి మెథడాలజీ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే తెలుగు రాసేవాళ్ళు తెలుగు మెథడాలజీ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి తెలుగు మీడియం కాబట్టి తెలుగు మెథడాలజీ అండ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన మెథడాలజీ మెథడాలజీ బుక్ ఉంటుంది అది కూడా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అది ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు సో అది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి కూడా సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చూసుకోవడం మంచిది అంటే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఏం చేస్తారంటే మ్యాథ్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్లో కవర్ చేస్తారు ఎక్కువ అంటే ఇందులో వచ్చే క్వశ్చన్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ అదే సిలబస్లో కవర్ చేస్తారు కొంచెం హయ్యర్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో నైన్త్ టెన్త్ సో వాటికి తక్కువ క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక సోషల్ స్టడీస్ అంటే కామన్గా ఉంటుంది సిలబస్ అనేది కాబట్టి అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు మీరు పూర్తిగా చదవాల్సింది అండ్ ఇక్కడ మనకు ఏదైతే మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే సో మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసి ముప్పై మార్కులు ఉంటుంది సైన్స్ వచ్చేసి ముప్పై మార్కులు ఉంటుంది అనమాట ఈ సైన్స్లో వచ్చేసి ఫిజికల్ సైన్స్ పన్నెండు మార్కులు బయాలజికల్ సైన్స్ వచ్చేసి పన్నెండు మార్కులు ఉంటాయన్నమాట ఓకే అండ్ సైన్స్ సంబంధించినటువంటి పెడగాగి ఏదైతే ఉందో అది ఆరు మార్కులు ఉంటాయి సోషల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి సారీ సైన్స్ పెడగాజ్ అంటే ఇందులో మనకు బయాలజీ మూడు వస్తాయి ఫిజికల్ సైన్స్ మూడు వస్తాయి అనమాట ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా ఇరవై నాలుగు ఏమో కంటెంట్కి ఇచ్చి ఆరు ఏమో మెథడాలజీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది పెడగాగి మీన్స్ ఏంటంటే మెథడాలజీ బుక్స్ సో మీరు ఏదైతే బీఏడ్లో డిఏడ్లో చదివారో ఆ మెథడాలజీ బుక్స్నే మీరు ఇక్కడ ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఇక సోషల్ స్టడీస్కి సంబంధించి అరవై మార్కులు కంటెంట్కు ఉంటుంది అంటే ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ ఇంకా మిగతా పన్నెండు మార్కులు వచ్చేసి ఆ సోషల్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో బీఎడ్ మెథడ్స్ అవి మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది అనమాట ఇందులో కూడా మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో అది మీడియం ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ అవుతుంది సో అది కూడా మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ తెలుగు సంబంధి సారీ ఈ క్వాలిఫై సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ జనరల్ అంటే దాదాపు దాదాపు ఏంటి తొంభై మార్కులు రావాల్సి ఉంటుంది బీసీస్కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీన్స్ డెబ్బై ఐదు మార్కులు రావాల్సి ఉంటుంది అంటే వన్ ఫిఫ్టీకి అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ వచ్చేసి నలభై మార్కులు అంటే అరవై మార్కులు రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇవి మనకు మినిమం మార్క్స్ ఇవి వస్తే క్వాలిఫై అయినట్లు మనకి ఇక్కడ ఓకే సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అండ్ తర్వాత మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది వెయిటేజ్ ఉంటుంది టీఆర్టీలో కావచ్చు తర్వాత మీకు ఇంకా ఏదైతే గురుకుల సంబంధించినటువంటి టీజీటీలో కావచ్చు లేదంటే మోడల్ స్కూల్ టీజీటీలో కావచ్చు సో ఇది వాట్ వాటిలో మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనం మెయిన్గా వచ్చేసి అండ్ ఇంకా మీకు వీటి పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ పైన కూడా మీకు సిలబస్ పైన డీప్గా ఒకసారి డిస్కషన్ చేద్దామండి సో ఇది అనమాట ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కూడా మీకు లింక్ అనేది కింద ఇస్తాను మీరు కావాలంటే మీరు కూడా ఒకసారి చూసుకోండి చదువుకోండి ఎందుకంటే నోట్ చేసుకునే వాళ్ళు నోట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్